సో ప్రైజ్ లాడ్ షలోం నమస్తే అండి రాయపూడి పురుషోత్తం గారు బాగున్నారా షలోం షలోం బాగానే ఉన్నాను మీరు బాగున్నారా బాగున్నాం అండి దేవుని దయ వల్ల సో ఈ యొక్క ఇంటర్వ్యూ నేను ముఖ్య ఉద్దేశం తీసుకుంటుంది కెరియర్ ఓరియంట్ గా తీసుకుంటున్నానండి పిల్లలు అనేక మంది చదువుతున్న తరుణంలోనే వారు గురి కలిగి ఉండాలని ఒక ప్రయత్నము చదువుకున్న తర్వాత కూడా వారు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అటు వెళ్తారు ఇటు వెళ్తారు ఒక గురి లేకుండా ఉంటా ఉంటారు అటువంటి పిల్లలకి వారిలో ఉన్న ఆసక్తి ఏంటి తర్వాత వారు ఏ విధంగా జీవితంలో రాణించగలుగుతారు అనే ఆ ఒక థాట్ తోటి ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ ని మేము పెట్టామండి సో దీంట్లో మీ గురించి మొదటిగా ఇంట్రడక్ ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము మీ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాము మీ ద్వారా కెరియర్ ఏ విధంగా పిల్లలకి బాగుండిద్ది థియాలజీలో అని మా ఒక చిన్న ప్రయత్నం అండి మొట్టమొదటిగా మీరు రాయిపూడి పురుషోత్తం గారు మీరు రేగుబల్లి అనే గ్రామంలో నివసిస్తున్నారని మాకు తెలిసింది మీరు ఒక ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ప్రొఫెసర్ థియాలజీ అని చెప్పి చెప్పారు సో మీ నోటి తోటి మేము ఇంకా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం మీ గురించి మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేయగలుగుతారా ఖచ్చితంగా అండి యాక్చువల్ గా రేగుబల్లి గ్రామంలో నుండి మా నాన్నగారి పేరు వరహాలు కమలమ్మ గారు అయితే మా నాన్నగారు మా నాన్నగారు తండ్రి గారు పుల్లయ్య గారు అట్లా నాలుగు తరాల నుండి నాలుగు అంటే పుల్లయ్య గారు తండ్రి రామయ్య గారు రామయ్య తండ్రి గారు కట్టయ్య గారు రామయ్య గారి కాలం నుండి మొట్టమొదటిగా మా గ్రామానికి మిషనరీస్ వచ్చారు సువార్త సేవ నిమిత్తం అయితే మిషనరీస్ వచ్చారు మిషనరీస్ వస్తే ఇక్కడ అడ్డుకున్నారు అనమాట మా గ్రామంలో క్రైస్తవ్యం కానీ చర్చి కానీ ఉండటానికి లేదు కట్టడానికి వీలేదు అని అందరూ గ్రామంలో ఉన్నటు వాళ్ళందరూ కూడా ఎదురు తిరిగితే అప్పుడు రామయ్య గారు పుల్లయ్య గారు తండ్రి రామయ్య గారు చాలా అప్పుడు మోతుబరి బాగా పది ఇరవై మంది ఆయన దగ్గర పని వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు ఆ వ్యవసాయదారుడు అందరికి అంటే అందరు కూడా ఆయన దగ్గరకు వచ్చిపోతా ఉంటారు అనమాట ఆయన ఏది చెప్పితే కూడా వినుకునేటువంటి పరిస్థితి అప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇక్కడ మందిరం ఉండాల్సిందని నిలబడి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదులో మందిరం కట్టారు అంటే సిఎస్ఐ వారి ద్వారా క్లారా వాళ్ళని మెమోరియల్ అనేటువంటి వాళ్ళు క్లారా వాళ్ళని అనేటువంటి వాళ్ళు వచ్చారు విదేశాల నుండి అంటే మొట్టమొదటిగా ఇక్కడ పక్క చర్చి కట్టక ముందు ఆ గడ్డి గడ్డితో ఇల్లు కట్టారు అది ఒక ఐదారు సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాలు జరిగిందని మేము విన్నాము ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదులో పెద్ద చర్చి ఇది పెంకిటిల్ అని పెంకుతో కట్టారు అనమాట ఆ కొమ్మరి పెంకు అది సన్న పెంకు ఒకటి ఉంటది అనమాట ఈ బంగ్లా పెంకు కాకుండా ఆ పెంకుతో కట్టారు అదే ఆ స్కూల్లో ఏంటంటే అదే అదే చర్చి అదే స్కూల్ అనమాట ఆ స్కూల్లో నేను నేను జరగడం చదవటం జరిగింది ఒకటి రెండు మూడు అక్కడ అదే స్కూల్లో చదివాను అయితే చిన్నప్పటి నుండి నాకు ఏంటంటే మా కుటుంబంలో మా నాన్నగారి నుండి అంటే సంఘంలో చర్చికి వెళ్ళేటప్పుడు యాక్టివ్ గా పాల్గొనడం అనేటువంటి జరుగుతుంది అనమాట నాన్నగారు మంచిగా పాట పాడతారు మా అమ్మగారు కూడా మంచిగా గాత్రం ఉంది మా నాన్నగారికి మా అమ్మగారికి అలానే మా అన్నయ్య గారు కూడా ఆయన బర్త్ బ్లైండ్ అనమాట మంచి క్లాసికల్ సింగర్ ఆయన ఘంటసాల గారి పాట పాడితే ఘంటసాల గారి పాడినట్టుగా పాడతారు సుబ్రహ్మణ్యం గారి పాట పాడితే ఎస్పి బాల్ గారి పాడినట్టే పాడతారు కేజీ జయసాస్ గారు పాట పాడితే ఆయన పాడుతున్నట్టుగా పాడతారు విత్ కంజర్ మూడు కంజర్ల మీద ముప్పై మూడు రకాల వాయిద్యాలు వాయిస్తూ పాడతారు అనమాట సో మొట్టమొదటి మా కుటుంబంలో ఇటు వాక్యం అన్నా పాటలు అన్నా సంగీతం అన్నా బాల్యం నుండి మా అందరికీ అలవాటు ఇలా మా నాన్నగారు వెళ్తూ ఒక పాట పాడుకున్నారు పాట పాడి ఆ పాట ఆంధ్రకేశవ కీర్తనలో నుండి పాట పడి పాట ఎవరు రాశారని చూశారనమాట ఆ పేరు చూసి కింద పురుషోత్తం చౌదరి అని ఉంటే ఆ పేరు నాకు పెట్టాడు అనమాట ఆ పేరు నాకు వచ్చింది వాస్తవంగా పురుషోత్తం చౌదరి గారు ఆయన బ్రాహ్మణ పొంగవుడు ఆయన అందరూ ఆయన పాటలు చాలా ఉంటాయి ఆంధ్రకేశవ కీర్తనలో అలా సంగీతం అనేటువంటిది కూడా ఎవరు నేరపుకోకుండానే ఏ పాట అయినా వాయించడం అనేది నా చిన్నతనం నుండి ఆ దేవుడు నాకు ఇచ్చిన వరం అనమాట అంటే పాటలు పాడతాను కాబట్టి తర్వాత మూడో తరతలో మళ్ళీ వేరే హాస్టల్లో నన్ను జాయిన్ చేశారు హాస్టల్లో జాయిన్ చేస్తే అక్కడ ఉదయం ప్రార్థన పాటలు ఇవన్నీ కూడా అలవాటు అయినాయి బాగా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత రోజు అంటే 
వాక్యం కనుక దేవుని సేవకులు మందిరంలో చెప్తుంటే అక్కడ డిగ్రీ చదివే వాళ్ళు అవక ఉన్నా కూడా ఆ పాస్ గారు నోటి నుండి వచ్చిన రెఫరెన్స్ నోట్లో నుండి బయటకు రాకముందు నేను చదివేసేవాడిని థర్డ్ క్లాస్ లో అని అంటే వాక్యం అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ ప్రేమ ఉండేది ఇంకా అట్లా వాళ్ళు రోజుకి ఒక అధ్యాయం అన్న చదవాలి అని ప్రోత్సహించేవారు అంటే ఒక అధ్యాయము రెండు అధ్యాయాలు మూడు అధ్యాయాలు రోజు పది అధ్యాయాలు అలా చదువుతుండేవాడిని దగ్గర దగ్గర టెన్త్ క్లాస్ వరకు వచ్చాను టెన్త్ టెన్త్ క్లాస్ వరకు వచ్చిన తర్వాత పది అధ్యాయాలు ఏంటి ఇరవై ముప్పై నలభై యాభై అధ్యాయాలు కూడా రోజు చదివేవాడిని అంటే నేను ఇన్ని అధ్యాయాలు నేను చదివాను రోజుకి అని ఒక గొప్పగా నేను అనుకునేవాడిని కానీ వాస్తవంగా అందులో నుండి ఏమీ నాకు తెలిసేది కాదు తర్వాత ఇప్పుడు ఎవరన్నా ఈ ఫారినర్స్ కనుక క్రిస్టియన్ బయ క్రిస్టియన్ బోర్డింగ్ హోమ్ కాబట్టి ఫారినర్స్ వచ్చి అంటే మీరు ఏమవుతారు ఏంటి భవిష్యత్తులో మీరు ఏమవుతారు అని అంటే అంటే ఒక కొల్ల కలెక్టర్ గారు అవుతారని లేకపోతే ఏది వాళ్ళకి ఇష్టమైనటువంటి విషయం చెప్తే నేను మాత్రం దేవుని సేవకుని అవుతానని చెప్పేవాడిని వాస్తవంగా నాకు తెలీదు అలా ఎందుకు చెప్తున్నాను అనేది కూడా నాకు తెలియదు కానీ ఆ పదవే చెప్పేవాడిని నేనే మీరు ఏమైతారంటే నేను దేవుని సేవకుని అవుతానని చెప్పేవాడిని ఆ తర్వాత యాక్చువల్ గా నేను ఎక్కువ స్టడీ కూడా చేయలేదు చదువుకోలేదు నేను అంటే కనీసం హై స్కూల్ స్టడీ కూడా నేను కంప్లీట్ చేయలేదు అంటే టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్ అంటే హాల్ టికెట్ వచ్చింది ఎగ్జామ్ కూడా అటెండ్ కాలేదు నేను యాక్చువల్ గా అంటే నాకు అక్కడ వరకు వచ్చేసరికి ఈ ఈ సెక్యులర్ స్టడీస్ కంటే కూడా ఈ బైబుల్ స్టడీస్ అంటే బైబుల్ వాక్యం అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ గా ఉండేది చాలా వాక్యం ఇట్లా ఎక్కువసేపు బైబుల్ చదవటం ఎక్కువసేపు బైబుల్ ధ్యానం చేయటం అలా జరిగేది ఆ కారణాన్ని ఏం జరిగిందంటే యాక్చువల్ గా నేను ఇకప్పుడు క్లాస్ లో ఫస్ట్ స్కూల్ లో ఫస్ట్ ఫస్ట్ క్లాస్ లో టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఫస్టే కానీ నాకు ఎందుకు నాకు టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్ హాల్ టికెట్ అప్పటికే నాకు ఎందుకు చదవాలని అనిపించలేదు ఇంకా ఆ తర్వాత మూడు సార్లు నేను బై బుక్స్ కొనాను కొన్నాను మూడు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు మళ్ళీ టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్ రాయాలని తీసుకున్నాను కానీ ఎక్కడన్నా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా పేదవాళ్ళు కనిపిస్తే ఈ బుక్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చేవాడిని మళ్ళీ నేను ఎగ్జామ్ రాసేవాడిని కాదు సరే ఏదేమైనప్పటికీ ఆ సమయంలోనే ఒక మీటింగ్కి నన్ను ఒక సహోదరుడు మా గ్రామంలో ఉన్నటువంటి చంద్రం అని హిందువుడిగా ఉన్నటువంటి ఆయన సింగరేణి కాల్ చేసి మనుగురులో జాబ్ చేస్తారు ఆయన ఇస్రాయేల్ గా మార్చబడి ఆయన ఉద్యోగం చేస్తూ సేవ చేస్తున్నారు తమ్ముడు నువ్వు బాగా పాట అంటే నాది హై స్కూల్ స్టడీ ఎయిత్ నైన్త్ చిలకలూరు పేటలో చదువుకున్నాను నేను జాన్ డేవిడ్ గారు ఏఎంజీలో చదువుకున్నాను అప్పుడు ఎయిత్ నైన్త్ చదివేటప్పటికే నేను నాకు లాంగ్వేజెస్ అంటే ఎంత ఇష్టం అంటే ఫారినర్స్ వస్తే వాళ్ళు వాళ్ళకి ట్రాన్స్లేషన్ చేసేవాడిని తెలుగు మీడియం అయి ఉండే ఆ తర్వాత అంటే నా అప్పుడు ఏ మీటింగ్ అయినా కోయర్ లీడర్ ని నేనే ఆ సింగర్ నేనే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కూడా నేనే ప్లే చేసేవాడిని సో జాన్ డేవిడ్ గారు మీటింగ్స్ ఎక్కడ ఎక్కడ ఉంటే ఖచ్చితంగా నేను ఆ మీటింగ్ లో ఆయన కారు లో నన్ను తీసుకునే వెళ్ళేవారు మా అన్నయ్యనే నన్ను పుష్పరాజ్ గారు కూడా అక్కడే ఉండేవారు అనమాట ఏది గుంటూరు జిల్లా చిలకలూరు పేట మీకు తెలిసే ఉంటుంది అలా అంటే చదువు టెన్త్ క్లాస్ వచ్చేంత వరకు చదువుతో పాటు వాక్యమే ఎక్కువ అవుతుంది కానీ చదువు తక్కువైపోతుంది ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఈ ఇజ్రాయిల్ అన్నటువంటి ఆయన నన్ను రోజుకు ఒక ఊరు అలా తీసుకుని వెళ్ళి ఆఖరిగా ఇంకొక ఊరు నన్ను తీసుకెళ్లారు మనుగురు అనేటువంటి ఊరు తీసుకెళ్లారు అది డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ నైట్ ఎయిట్ ఫోర్ అనమాట పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు డిసెంబర్ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫస్ట్ నైట్ వాచ్ నైట్ సర్వీస్ అక్కడ జరుగుతుంది ఆ వాచ్ నైట్ సర్వీస్ లో ఆ దేవుని సేవకులు మాట్లాడడం ఆ వాక్యం అంటే అక్కడ పాటలు కానీ ప్రసంగం కానీ సాక్ష్యాలు కానీ ఒక ప్రత్యేకంగా నాకు అనిపించింది ఎందుకంటే నాకు సిఎస్ఏ తప్ప వేరే ఒకటి తెలీదు తర్వాత చిలకలూరు పేటలో నేను చదువుకున్నా కానీ అక్కడ కాలేజ్ లెవెల్లో సంగీతంలో అంటే సంగీతం అంటే పాటలు సింగింగ్ లో నాదే ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఉండేది సో నేను అందువల్ల నన్ను క్వైర్ లీడర్ గా నన్ను ఉంచేవారు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు టెన్త్ క్లాస్ భద్రాచలంలో చదువుకున్నాను ఆ మనుగూరు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ నైట్ దేవుని సేవకులు స్టీవెన్ గారు అనమాట జొన్నలగడ్డ స్టీవెన్ గారు అని ఆయన ప్రసంగం మాట్లాడటం అసలు వాడు వీడు అరే ఒరే అనేటువంటి భావన నాలో అనిపిస్తుంది అనమాట అంటే నా గురించి ఆయన చెప్తున్నాడని 
మొత్తానికైతే ఆ వాక్యం ద్వారా పట్టబడ్డాను అరవై కిలోమీటర్లు నేను వారం వారం ఆరాధనకి వెళ్ళేవాడిని నాలో ఉన్నటువంటి ఆసక్తి చూసి వాళ్ళు పాస్టర్ గారు పాస్టమ్ గారు కానీ ఆ పాస్ట్ గారు వాళ్ళ నాన్నగారు కానీ ఆయన పెద్ద సాయి ఒకటి కొత్త గుణంలో జొన్నల గడ్డ యేజదాస్ గారు అంటే దాస్ గారు అంటే మంచి సీనియర్ మోస్ట్ అనమాట పిఎం సామ్యుల్ గారు ఏఎం సామ్యుల్ గారు తర్వాత పరంజ్యోతి గారు కేఆర్ డేవిడ్ గారు వాళ్ళ సమకాలు కూడా వాళ్ళ కంటే కూడా బాగా వాక్యం చెప్పగలిగిన సత్తాం అన్నటువంటి ఆయన ఈ రక్షణ ఎప్పుడైతే అనుభవం కలిగిందో వాళ్ళు నన్ను సంవత్సరం రోజులు వాళ్ళ దగ్గర నన్ను ఉంచుకున్నారు ఆ తర్వాత వాళ్ళకి పాద పరిచయం చేశాను ఆ తర్వాత నన్ను గుంటూరు బైబుల్ కాలేజీ పంపించారు అంటే నాలో ఉన్నటువంటి ఆసక్తి ఆ తర్వాత ముందు ఈయన దేవుని సేవకుడుగా మేము పిలుచుకున్నామని సంఘంలో ప్రవచనం చెప్పడం ఆ పాస్ట గారు వాళ్ళు పాస్టమ్మ గారు వాళ్ళు కూడా అది కన్ఫర్మేషన్ కావడం అయితే ఈ బైబుల్ అక్కడ బైబుల్ కాలేజ్ గుంటూరు బైబుల్ కాలేజ్కి వెళ్తా అంటే నన్ను మా అమ్మగారు నన్ను పంపించడం ఇష్టం లేదు అంటే బైబుల్ కాలేజ్ అంటే ఇది దేవుని సేవ అంటే ఎవరు నా పావల బ్యాడ్ ఇస్తే బ్రతుకు లేకపోతే లేదురా నీకు మంచి స్టఫ్ ఉంది నీకు అంటే తెలివి తేటలు ఉన్నాయి నువ్వు ఎంత చదివినా నీకు మంచి ఉద్యోగం వస్తుంది ఈ సేవ అనేది మనకు వద్దు అని అమ్మ కనీసం బస్ ఎక్కేటప్పుడు గుంటూరు బస్సు సీతారాంపురంలోనే మాకు రేగుబల్లి మీరు చూస్తుంటారు కాబట్టి సీతారాంపురంలో ఎక్స్ప్రెస్ స్టేజ్ అనమాట పెట్ట పెట్టుకుని వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు స్టెప్స్ ఎక్కేటప్పుడు కూడా బైబుల్ కాలేజీకి వెళ్తాను ఇప్పటికైనా మనసు మార్చుకుని వచ్చేయమని అమ్మ నాన్న చెప్పినా కూడా నేను వినలేదు కాలేజీకి వెళ్ళాను అక్కడ బీటీఎస్ చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత నాలో ఉన్నటువంటి అంటే వాక్యం కూడా బైబుల్ కాలేజీలో ప్రొఫెసర్స్ కనుక వాక్యం కనుక చెప్తే ఇందులో మీకు తెలియని విషయాలు ఏమన్నా కనుక ఉంటే మేము మీరు నన్ను అడగండి తెలుసుకోండి అని అన్నప్పుడు మళ్ళీ నేను అడిగిన ప్రశ్నకి వాళ్ళ దగ్గర సమాధానం ఉండేది కాదు అంటే అసలు పురుషోత్తం వీడు విమర్శిస్తున్నాడా తెలుసుకోవాలని అడుగుతున్నాడా విమర్శిస్తున్నాడా అని అనుకునేవారు యాక్చువల్ గా ఏంటంటే వాళ్ళు చెప్పేంత వరకు అయితే వాళ్ళు చెప్పకముందే ఆ సత్యం నాకు దేవుడు అంతకుముందే నాకు తెలియజేసి ఉండేవారు అనమాట కాకపోతే వాళ్ళు టీచ్ చేయడం వల్ల నాకు కన్ఫర్మేషన్ అయ్యేది ఇది సత్యం అనేది కానీ అంతకంటే ఇంకా లోతుకు వెళ్ళడానికి వాళ్ళు వాళ్ళు నేర్చుకోని విషయం వాళ్ళు నాకు అలా చెప్పలేరు కదండి సో అలా కొనసాగుతుండేది అలా జరుగుతుండగా బీటీహెచ్ కంప్లీట్ చేశాను ఎక్కడ పాస్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ అయినా వెళ్తుండేవాడిని కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవటం అది వాళ్ళతో మాట్లాడుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఆశ్చర్యం కలగడం లేఖనాలలో ఉన్నటువంటి విషయాలను వాళ్ళతో పంచుకున్నప్పుడు ఇది మా బైబుల్ కాలేజీలో కూడా ఈ విషయం చెప్పలేదే మీకు అలా తెలిసిందంటే ఇది దేవుని యొక్క వాక్య ప్రత్యక్ష ద్వారా తెలిసిందనని అలా మాట్లాడుకోవడం జరిగేది ఆ తర్వాత ఇట్లా చేస్తూ బీటీ హెచ్ అయిన తర్వాత బీడీ కూడా కంప్లీట్ చేశాను అది ఫోర్ ఇయర్స్ అప్పుడు ఏం చేశానంటే బీడీ చేసేటప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే నాకు చిన్నప్పటి నుండి స్కూల్ లెవెల్లో పాటలలో అంటే ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చేది కదండి ఆ తర్వాత సంగీతంలో కూడా ఫస్ట్ ప్రైజ్ అంటే దానికి ఫస్ట్ ప్రైజ్ కాదు కానీ ఏ పాట అయినా వాళ్ళు అవతల వాళ్ళు పాడితే ఏ శృతిలో పాడినా కూడా కళ్ళు మూసుకొని అవి వేళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి ప్లే చేసేవాడు అనమాట కీబోర్డ్ ఇంకప్పుడు నాకు సంగీతం బాగా తెలుసు నేను సంగీతం మాస్టర్ గారు అని చెప్పేసి అని అనుకున్నవారు అనమాట నేలకొండపల్లిలో ఉన్నాను అక్కడ నేలకొండపల్లి ఖమ్మం జిల్లా నేలకొండపల్లి పేరు విన్నారా మీరు అయ్యా అవునండి విన్నామండి ఆ కొండపల్లిలో అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఒక బ్రాహ్మణ పొంగవుడు ఇక్కడ క్లాసికల్ మ్యూజిక్ నేర్పించే వాళ్ళు కనుక ఎవరన్నా ఉన్నట్లయితే మాకు చెప్పండి అని చెప్పేసి మేము ఆయన దగ్గరకు నేర్చుకుంటామంటే నాకు ఆయన అడ్రస్ ఎవరు వచ్చారు తను చాలా సార్లు ఐదు ఆరు సార్లు రావడం ఆయన ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా అదే టైంలో నేను ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళడం అంటే స్కూల్లో టీచర్ గా పనిచేస్తూ మిగతా టైంలో నేను సేవకి వెళ్తుండేవాడిని ఆయన ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా నేను ఉండేవాడిని కాదు ఇక పక్కన ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చి సార్ని ఒకసారి కలవమండి అని చెప్పండి మా ఇంటికి రమ్మండి అని చెప్పండి అంటే నేను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను వెళ్ళేసరికి ఆయన చాలా ఆజానుబాడు ఆరు అడుగులు ఎత్తున్నాడండి వాళ్ళ ఇంటి నేను వెళ్ళేసరికి నేను నన్ను చూసిన వెంటనే నేను కాశ్మీరీ బ్రాహ్మణ్ అనుకుని ఆయన నాకు నమస్కారం చేశాడు మీరు అయ్యా మీరు పెద్దవాళ్ళు హెడ్ మాస్టర్ గారు నాకు ఎందుకు అలా చేస్తున్నారంటే లేదంటే మీరు సంగీత మాస్టర్ అండి మీలో గొప్ప విద్య ఉందని అని అన్నారు వాస్తవంగా నాకు సంగీతం తెలియదండి ఏ పాట అయినా వాయించగలుగుతాను నేను అంతవరకు నాకు సంగీతం అనేది ఏం తెలియదు ఏ గురువు దగ్గర నేను నేర్చుకోలేదు అని చెప్పాను అలా ఆయన ఆయన ఏం చేశారంటే 
అయితే మీకు ఎలా ఎలా వచ్చో ఆ వచ్చిందే మీరు నాకు చెప్పండి అని అంటే అనేవాడు యాక్చువల్ గా ఆయన కీబోర్డు ఎలా వాయిస్తారు అంటే చేతులు కనప ఈ ఫింగర్స్ కనపడవు అండి అంత బాగా ప్లే చేస్తాడు కానీ సబ్జెక్ట్ తెలియదు ఆయనకి సో అన్ని రకాలుగా సబ్జెక్ట్ నేను చెప్తానేమో అనుకుని నా దగ్గరకు వచ్చారు అప్పుడు నేను చెప్పానండి నాకు ఆంధ్రప్రదేశ్ కీర్తనలు అనే పుస్తకం ఉందండి మా చర్చలో పాడుకుంటారు అది అందులో ప్రతి పాటకి రాగం తాళం ఉంటుంది అండి కాబట్టి ఆ పాట ఆ పాట నేను పాడగలుగుతా మీరు ఏ శృతులు వాయించాలనుకుంటే ఆ శృతులో వాయించుకోండి పన్నెండు శృతులు ఉంటాయి అని చెప్పేవాడిని అనమాట అప్పుడు ఆ పాట పాడుతుంటే నాకు ఈ రకంగా నేర్పిస్తే చాలండి అని నెలకి మూడు వందల రూపాయలు నాకు ఫస్ట్ స్టూడెంట్ అండి ఆయన అలా సంగీతం అనేటువంటిది ఆయనకు ఒక ఆంధ్రకేశ్వర కీర్తనల పుస్తకం నాకు ఒకటి కొనియండి మీరు కూడా ఒకటి ఉంచుకోండి ఆ పుస్తకంలో ఉన్నదే నాకు చెప్పండి అని అన్నాను అనమాట ఒక రెండు సంవత్సరాలు ఆయనకు చెప్పానండి సంగీతం ఆ తర్వాత కోదాడ వచ్చితే కోదాడలో కూడా కోదాడికి నెలకొండపల్లికి పదహారు కిలోమీటర్లు అక్కడికి వచ్చేవారు ఆయన ఆయన ఒక సంవత్సరం నా దగ్గరకు వచ్చారు నేను ఒక సంవత్సరం ఆయనకి నేర్పించాను స్కూల్ కోదాడికి వచ్చేసరికి పాస్టర్ల లోకల్ పాస్టర్స్ వాళ్ళందరికీ పురుషోత్తం గారికి సంగీతం తెలుసు అండి ఆయన సువార్త సువార్త సేవకుడే కాదు సంగీతం మాస్టర్ కూడా అని అక్కడ పాస్టర్లకి క్రైస్తవులు అందరు తెలిసింది కొంత వాళ్ళకి కనీసం నేర్పిస్తుండేవాడిని అలా నేర్పిస్తూ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నటువంటిప్పుడు స్కూల్ వాళ్ళకి కూడా తెలిసింది అనమాట అప్పుడు గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో సారీ ప్రైవేట్ స్కూళ్ళల్లో ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ లో మూడు ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో జాయిన్ అవటం ఏంటంటే ఒక నెలలోనే పిల్లలతో ప్రోగ్రామ్ చేయించేవాడిని అలా మూడు ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ లో తొంభై ఆరు నుండి రెండు రెండు వేల పదమూడు వరకు చెప్పానండి అయితే నేను ఇది చేస్తూ రెండు వేల పదకొండు నుండి రెండు వేల పదకొండుకి కోదాడలో తొంభై ఆరు తొంభై ఆరు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరుకి వెళ్ళానండి తొంభై ఆరు నుండి రెండు వేల మూడు వరకు అక్కడ పనిచేశాను రెండు వేల మూడుకి మళ్ళీ మిర్యాలగూడెం వచ్చాను రెండు వేల మూడు నుండి రెండు వేల పదమూడు వరకు మిర్యాలగూడెంలో ఉంటూ అక్కడ రెండు వేల పదమూడు వరకు రెండు వేల మూడు నుండి రెండు వేల పదమూడు వరకు పనిచేస్తాను పనిచేస్తూ డిస్టెన్స్ కోర్స్ చేశానండి బీడి ఎందుకంటే వాస్తవం నాకు సంగీతం అనేది ఇటు బైబుల్ అనేది రెండు ఒక రైల్వే ట్రాక్షన్ లాంటిది అండి అంటే ఎందుకు అసలు ఈ సంగీతం చెప్పడానికి అనుకోవడానికి గల కారణం ఏంటంటే ఎక్కడికి వెళ్ళి నేను ఒక బైబిల్ లో నుండి ఒక లోతైన విషయం చెప్పాలి ఎవరు చెప్పని విషయం చెప్పాలి అది ఆశ్చర్యకరంగా ఉండాలంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే నీ ధర్మశాస్త్రంలో ఆశ్చర్యకరమైన సంగతులు చూసినట్లు నా కనులు తెరుగుమని నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన పద్దెనిమిదో వచ్చిన ఉంటుంది అండి సో భక్తుడైనటువంటి దావీదికి ఆయన చదివేటప్పుడు ప్రతిరోజు కూడా కొత్త విషయాలు ధర్మశాస్త్రంలో నుండి బయలుపరచపలే అందుకని దాన్ని దివారాత్రము దానిని ధ్యానించేవాడు ధన్యుడు అని ఆయన చెప్పగలిగాడు అనమాట అందుకనే ఇంకో దగ్గర ఏమంటాడు అంటే కొవ్వు మెదడు దొరికినట్టుగా నాకు దొరికినాయి అని అంటే నా చిన్నప్పటి నుండి కూడా ఈ టేస్ట్ కి అంటే మిగతా ఆ సెక్యులర్ స్టడీస్ కంటే కూడా బైబుల్ ని ఎలా చదవటం అంటే రోజుకి పన్నెండు పదిహేను గంటలు అండి అలా చదువుతూ ఈ చదవటం వలన లోతైన విషయం ఏదైనా ఒక కొత్త ఆశ్చర్యకరమైన విషయం దేవుడు నాకు బయలుపరిచేవాడు అనమాట ఈ బయలుపరచబడినటువంటి విషయాన్ని పెద్ద పెద్ద సేవకులతో మాట్లాడుకునేవాడిని సో అందువలన ఈ లోతైనటువంటి ఈ రకంగా అంటే నేను వాస్తవంగా నా స్టడీస్ కి బీటీసీ చేయడానికి కానీ బీడి చేయడానికి కానీ నాకు అసలు అర్హత లేదండి డిగ్రీ చేసేనే కదా బీడి చేయాల్సింది అయితే ఇప్పుడు ఎవరితోనే నేను ఏ కార్యక్రమం అయితే నేను నేర్చుకోవాలనుకున్నా వాళ్ళ సేవకుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ సేవకులతోని లోతైన విషయాలు పంచుకునేవాడు వాళ్ళకి తెలియని విషయాలు లేక నానండి సో మరి మీకు స్టడీ లేదు కానీ మీకు నా శక్తిని బట్టి మీకు మీకు ఈ అవకాశం ఇస్తున్నాం అండి అని ఇచ్చారండి బీడి రెండు వేల పదకొండులో కంప్లీట్ చేశానండి ఆ తర్వాత రెండు వేల పదమూడు వరకు అక్కడే మిర్యాలగూడెంలో నేను పనిచేశాను రెండు వేల పదమూడు భద్రాచలం వచ్చానండి అంటే నాకు ఇప్పుడు సంగీత మాస్టర్ గా మ్యూజిక్ టీచర్ గా నేను పిలవబడకూడదు పరిపూర్ణంగా దేవుని సేవకుడిగానే పిలవబడాలి అని అనుకుని భద్రాచలం వచ్చాను భద్రాచలం వచ్చేసరికి భద్రాచలంలో రెండు స్కూల్స్ వాళ్ళు ఒకటి బీపీఎల్ స్కూల్ వాళ్ళు ఒకటి తర్వాత క్రాంతి విద్యాలయం అండి పాలరాజు గారికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళ అబ్బాయి శ్రీని గారు అండి వాళ్ళు మంచి స్కూల్ అనమాట ఎడ్యుకేషన్ బాగుంటది రెండు స్కూళ్ళల్లో మీకు మంచి శాలరీ ఇస్తామండి వారంలో రెండు రోజులు మీరు టీచింగ్ చేయండి మీకు మంచి శాలరీ ఇస్తామంటే అసలు ఇప్పుడు 
మూడు ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో నుండి వదిలేసి వచ్చాను కదండి అసలు నేను దేవుని సేవకుడిగానే పిలవబడాలి అనుకుంటున్నప్పుడు మళ్ళీ నేను స్కూల్లో టీచర్ గా జాయిన్ అవటం ఏందని జాయిన్ కాలేదు ఎప్పుడైతే నేను అలా జాయిన్ కాకుండా ఉన్నాను ఇప్పుడు ఈ బీడి సర్టిఫికేట్ నాకు ఉంది కదండి వెంటనే ఇక్కడ ఇప్పుడు రేగుబల్ చర్చ్ మీకు తెలుసు కదా ఈ రేగుబల్ చర్చిలో చర్చ్ యానివర్సరీకి ఎవ్రీ చర్చి యానివర్సరీ నవంబర్ ఇరవై తొమ్మిదిన జరుగుతుందండి ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై డిసెంబర్ ఫస్ట్ ఈ త్రీ డేస్ కన్వెన్షన్స్ జరుగుతాయి అయితే ఆ కన్వెన్షన్స్ కి ఇప్పుడు రేగుబలి వేరే ఒక బైబిల్ ప్రొఫెసర్స్ ని బైబిల్ కాలేజీ ప్రొఫెసర్స్ ని స్పీకర్ గా పిలిచారండి సో ఎక్కడ మీటింగ్ ఉన్నది నేను ఏ ఊర్లో ఉన్నా కానీ ఈ సభలకి మాత్రం నేను మా నేటి ప్లేస్ కి వచ్చేవాడిని ఎవరున్నా ఎక్కడున్నా సొంత స్వగ్రామానికి సొంత ఛార్జీలు పెట్టుకుని వచ్చి సొంత సేవలు స్వచ్ఛందంగా సేవ చేసి వెళ్ళిపోవాలి రెమ్యూనరేషన్ కానీ హార్నోరియం కానీ గిఫ్ట్ కానీ ఏమి ఆశించకూడదు సో నేను ఇప్పుడు ఆ మీటింగ్స్ కీబోర్డ్ తీసుకుని వచ్చానండి అది తీసుకుని వచ్చినప్పుడు ఆ మీటింగ్ లో నేను ఏం చేశానంటే వాళ్ళ ఆ మెయిన్ స్పీకర్ కంటే ముందు నన్ను వాక్యం చెప్పమన్నారు ఆ వాక్యంలో నేను ఏం మాట్లాడానంటే అదే దీని ధర్మశాస్త్రంలో ఆశ్చర్యకరమైన సంగతులు చూసినట్లు నా కన్నులు పెరుగు అనే అంశం తీసుకొని ఇచ్చిన ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో అంతకు ముందు ఎవరు చెప్పని విషయాలు బైబుల్లోనే ఉండాలి ఆశ్చర్యంగా ఉండాలి ఆ సబ్జెక్ట్ టీచ్ చేశానండి టీచ్ చేసిన ఐదు సంవత్సరాలకి నేను భద్రాచలం వచ్చాను అనమాట నేను భద్రాచలం వచ్చాను అన్న సంగతి ఆ బైబుల్ కాలేజీ ప్రొఫెసర్స్ తెలిసిందండి అయితే అది ఒక గవ గవర్నమెంట్ హెడ్ మాస్టర్ గారి ద్వారా నా నెంబర్ వాళ్ళు తీసుకొని నాకు కాల్ చేశారు అనమాట పురుషోత్తం గారు మీరు ఇలా బైబుల్ కాలేజ్ లో ఇక్కడ బైబుల్ కాలేజీ ఉంది సో మిమ్మల్ని ఫ్యాకల్టీగా తీసుకోవాలనుకుంటున్నాము మీరు డెమో మెసేజ్ మీరు రాగలుగుతారా ఇప్పుడు సేవాభారత్ అనే పేరు విన్నారు కదండి సేవాభారత్ ఈ సేవాభారత్ తరఫున వాళ్ళు పిలిచారనమాట వాళ్ళు వస్తే నేను వెంటనే వెళ్ళాను నలుగురు ఫ్యాకల్టీ వచ్చారు వచ్చినటువంటి ఆఫీసర్స్ సేవాభారత్ నుండి ఇద్దరు వచ్చారండి అందరిని ఎంక్వైరీ చేశారంటే మీరు ఏం చేస్తారండి అంటే వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద సంఘాలు ఉన్నాయి పేర్లు ఉన్నాయి ఒక్కొక్కరికి నాలుగైదు సంఘాలు ఉన్నాయి ఐదు వందల మంది నుండి వెయ్యి మందిని ప్రభువులోనికి నడిపించి వాళ్ళు వాళ్ళ విషయాలు చెప్పారు నాకు చర్చి ప్లాంటేషన్ లేదు కదండి అంత ముందు నేను స్కూళ్ళల్లో టీచర్ గానే పనిచేశాను కదా నేనేం చెప్పాలో నాకు అర్థం కాక మీరేం చేస్తారు అని అంటే నేను బైబుల్ రీసెర్చ్ అండి అని చెప్పాను అంటే బైబుల్ రీచ్ రీసెర్చ్ అంటే పిడి సుందరరావు గారి శిష్యులండి మీరు అని అన్నారు అంటే ఎక్కువ రీసెర్చ్ అనేటువంటి పదం వాళ్ళే వాడతారండి ఇంకెవరు వాడరు అని అన్నారు అంటే నేనేమన్నానంటే పిడి సుందరరావు గారిని ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల క్రితమే నేను చేతులు ఎత్తిచ్చానండి అన్నా అంటే పిడి సుందరరావు గారిని చేతులు ఇచ్చే మగాడు అన్నట్టుగా వాళ్ళు ఒక లుక్ నా వేపేసి ఏ విషయంలో మీరు ఆయన చేతులు ఎత్తిచ్చారు అని చెప్పేసి నన్ను అడిగారండి అదే అంశం మీద మాట్లాడాను అదే నాకు డెమో అయిపోయిందండి టూ అవర్స్ మాట్లాడాను సో నేను సెలెక్ట్ అయినా ఇప్పుడు కాలేజీలో టీచ్ చేయడానికి నేను సెలెక్ట్ అయిపోయాను ఇప్పుడు మొన్నటి వరకు ఇప్పుడు ఏది ఇప్పుడు లాక్డౌన్ కు ముందు సేవా భారత్లోను ఐపీఎల్ లోను చేశానండి సేవ అంటే లాక్డౌన్ తర్వాత అవి క్లోజ్ అయినాయి అయితే ఇప్పుడు రాజమండ్రిలో మళ్ళీ జాయిన్ అయ్యాను అనమాట అందులో ఇప్పుడు ప్రొఫెసర్ ప్లస్ ఇన్ఛార్జ్ అని చెప్పాను కదా ఇప్పుడు అక్కడ ఆ కార్యం జరిగినందువలన ఇప్పుడు డిస్కరేజ్ అయిపోయి పిల్లలు మేమందరం బయటకు వచ్చేసాం కేసు నడుస్తుంది ప్రస్తుతానికి అక్కడ ఇది అంటే నాకు బిబ్లికల్ గా నాకు ఉన్నటువంటి ఇదండి అంటే ఇప్పుడు వాస్తవంగా నాకు బైబిల్ కాలేజ్ లో ఏ సబ్జెక్ట్ ఇచ్చినప్పటికీ వాస్తవంగా మా బైబిల్ కాలేజ్ ఇప్పుడు రాజమండ్రి లివింగ్ వాటర్స్ బైబుల్ కాలేజ్ అండి అది అమెరికా దేశంలో ఉన్నటువంటి ఐదు ప్రాముఖ్యమైన బైబుల్ కాలేజ్ లో వన్ ఆఫ్ ద బైబుల్ కాలేజ్ స్టఫ్ అండ్ మెటీరియల్ అది సో అది యాక్చువల్ గా నాకు హిందీ ఇంగ్లీష్ తమిళ్ ఫ్లూయెంట్ గా మాట్లాడతానండి చదువుకుంది నేను మీకు చెప్పాను కదా హై స్కూల్ స్టడీ కూడా కంప్లీట్ కాలేదు లాంగ్వేజెస్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం చిన్నప్పటి నుండి సో నాకు ఆ లాంగ్వేజెస్ రావడం వల్ల ఇప్పుడు హెవీ వాటర్ ప్లాంట్ మనుగురులో 
నేను అక్కడ వర్క్ చేశానండి ఆ తర్వాత ఎయిట్ మంత్స్ చెన్నై ఎంఆర్ఎల్ ఎంఆర్ఎఫ్ తర్వాత పాండిచ్చేరులో హిందుస్థాన్ లెవర్ లిమిటెడ్ ఈ ఫ్యాక్టరీస్ లో తర్వాత విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ లో టెక్నీషియన్ గా పనిచేసేవాడిని అంటే నేను అంటే ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్ లో టెక్నీషియన్ గా పనిచేయడం వల్ల హిందీ మీద మంచి పట్టు వచ్చింది తర్వాత వేరే స్టేట్స్ నుండి కనుక ఎవరైనా వచ్చి మెసేజ్ ఇస్తే మెసేజెస్ కనుక ఇచ్చారనుకోండి నేను హిందీ టు తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ చేసేవాడినండి సో ఇప్పుడు మనుగురు స్టీ మనుగురులో కానీ విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ లో కానీ లైటింగ్ పవర్ సప్లై ఈ ప్యానల్ ప్యానల్ బోర్డ్ కనెక్షన్ ఇవన్నీ కూడా మా కంపెనీ వాళ్ళు చేసినాయండి సో అలా చేయడం వలన నాకు లాంగ్వేజ్ హిందీ మీద బాగా పట్టు వచ్చిందండి ఇంగ్లీష్ హిందీ ఇంకా కొంచెం పట్టు వచ్చింది తర్వాత తమిళనాడు ఎంఆర్ఎల్ ఎంఆర్ఎఫ్ లో చేసినప్పుడు నేను వన్ మంత్ లోనే తమిళం నేర్చుకున్నానండి చదవటం రాయటం మాట్లాడటం ఇప్పుడు నేను తెలుగు చదివినట్టుగానే తమిళ కూడా చదువుతాను ఎక్కువ మిషనరీస్ అటు నుండి కనుక వస్తే లాస్ట్ బిఫోర్ త్రీ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎక్కడ నుండి సౌత్ కొరియా నుండి మిషనరీ వచ్చారండి ఆమె ఒక సిక్స్టీ ఇయర్స్ బ్యాకే చెన్నై వచ్చి చెన్నైలోనే తమిళ మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు అది నేను చెప్పేది దగ్గర దగ్గర ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సంగతి అండి నేను వాళ్ళు వచ్చారు ఇక్కడ భద్రాచలంలో మీటింగ్ పెట్టారు మీటింగ్ పెడితే ఆమెకి ఇంగ్లీష్ లో నుండి తెలుగులో ట్రాన్స్లేషన్ చేశాను ఆ తర్వాత వాళ్ళ ఆయన గారికి ఆయనకేమో ఇంగ్లీష్ లో టీచింగ్ చేయటం రాదు తెలుగు రాదు తమిళ్లో మాత్రమే చెప్పగలుగుతారు ఎలా అని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు చెప్పండి అని నేను అన్నాను అప్పుడు ఆయన తమిళ్లో చెప్తే నేను తెలుగులో ట్రాన్స్లేషన్ చేశాను ట్రూ ట్రాన్స్లేషన్ ఇంటర్వ్యూలో మాకు తెలిసి వచ్చింది ఏంటి అంటే మీకు దేవుని యొక్క దేవుని ఆధారపడ్డారు దేవుని మీద అవునండి ఆ దావిదిని దేవుడు ఏ విధంగా అయితే నా హృదయానుసారుడు అన్నాడు హృదయాన్ని గ్రహించి మీరు ఈ యొక్క థియాలజీ లేకపోతే దేవుణ్ణి గ్రహించడం తెలుసుకోవటం అనేది ఒక ఇష్టపూర్వకంగా ఆ మీరు మీ యొక్క జీవితం మాకు తెలియపరుస్తున్నారు తెలుస్తుంది సో దీంట్లో మీరు ఎంత ఎంజాయ్ చేశారు మ్యూజిక్ ని అదే విధంగా జీవితంలో మరి టెన్త్ క్లాస్ ఫెయిల్ అయ్యారు లేదా టెన్త్ క్లాస్ అసలు చేయకపోతే ఇలా జీవితమే లేదు కెరియర్ ఏ లేదు అనుకున్న అనేక మందికి మీరు ఒక మాదిరిగా ఉన్నారు అండి నిజంగా మరి దేవుని కొరకు బ్రతకటం అంటే ఎట్లా బ్రతకాలి అంటే మీరు పని కూడా చేశాను అంటున్నారు మీరు ఒక టెక్నీషియన్ గా వర్క్ చేశాను అన్నారు ఒక ట్రాన్స్లేటర్ గా పనిచేశాను అన్నారు సో ఈ అన్నిట్లో కూడా మీలో చిరునవ్వు ఎక్కడ తగ్గల మీరు వ్యక్తిగతంగా వెనక చూడకపోయినా నేను మీ యొక్క మాటలు తర్వాత మీ గురించి నలుగురు చెప్పిన మాటలు ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇన్స్పైరింగ్ అనిపించింది సో ఎంతగానో మ్యూజిక్ ని కూడా ఎంతగా లవ్ చేసి ఆ మ్యూజిక్ కూడా అనేకురికి మీరు ఒక మ్యూజిక్ టీచర్ గా ఆ మీరు అనేక మందికి ఆ గురువుగా ఆ మన అనేక మంది అవార్డులు రివార్డులు పొందుకున్నారు వారి యొక్క మాట నన్ను చెప్పమంటారా చెప్పండి సార్ ఆ నీ మ్యూజిక్ కోదాడులో నల్గొండ జిల్లా కోదాడులో చేస్తుండగా అక్కడ ఒక ఇల్లు అద్దె తీసుకొని ఒక ఇంట్లో నడిపిస్తున్నాము నేను ఉండేది వేరే ఇంట్లో ఉండేవాడిని ఒక ముప్పై మంది స్టూడెంట్స్ ఉండేవారు అక్కడ సంగీతం నేర్చుకునే వాళ్ళకి అయితే ఇప్పుడు ఆ అప్స్టేర్ మీద ఒక ముగ్గురు స్టూడెంట్స్ ఉండేవారు ఆ స్టూడెంట్స్ ఉంటే ఆ ముగ్గురు స్టూడెంట్స్ కిందకు వచ్చిన తర్వాత ఏమండి ఇక్కడ మాకు ఒక మంచి ఫ్రెండ్ ఉన్నారు ఆయన మంచి మ్యూజిషియన్ అండి మీరు ఒక్కసారి ఆయన నెల కలవండి అని ఆయన అనేవారు అనమాట అంటే నేను అనుకునేవాడిని అంటే నాకు చిన్నప్పుడు అంటే ఆ టైంలో అసలు నేను ఎవరి దగ్గర నేర్చుకోకుండానే నేను ఎంత ముప్పై ముప్పై మందికి నేను టీచింగ్ చేస్తున్నాను అయితే ఇప్పుడు నేను ఇంకా ఎవరో మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ నేర్పించే ఆయన ఉన్నారు కదా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఉన్నారు అంటున్నారు నేను ఆయన కడవ కడవాల్సిన అవసరం ఏంటి అని అని నాకు అనిపించేదండి అంటే నేను ఎవరి దగ్గర నేర్చుకోకుండానే దేవుడు నాకు ఇంత కృపనిచ్చారు కదా నేను మన ఆయన దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళాలి అంటే వాస్తవంగా సంగీతం అంటే ఎక్కువ హిందూస్ అయి ఉంటారు కదా అన్నట్టుగా అనుకొని అనుకునేవాడిని కానీ డైలీ వాళ్ళు అడగటం నాకు అసలు ఎవరు ఆయన చూడాలని ఒకసారి అనిపించిందండి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి చాలా మర్యాద వస్తుంది అండి నేను ఇంతవరకు క్రిస్టియన్స్ లో పాస్టర్స్ లో కూడా అటువంటి వ్యక్తిని చూడాలి అంత మంచి వ్యక్తి ఆయన సో నేను వాళ్ళ ఇంటికి నన్ను సాధారణంగా ఆయన సాధారణంగా ఆహ్వానించారు ఆయన మన సోఫాలో కూర్చున్నారు అవతల అసలు వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళి నేను కూర్చోడానికి కూడా అరువును కానివని అనిపించింది నాకు 
అంటే వాళ్ళు చేసిన మర్యాదకే ఇప్పుడు మీ గురించి ఇట్లా మా ఫ్రెండ్స్ చెప్పారండి మీరు ఒక ముప్పై నలభై మందికి సంగీతం నేర్పిస్తున్నారంట చాలా బాగా నేర్పిస్తాను అంటున్నా నేర్పిస్తున్నారని చెప్పారు అని ఒక మాట అడిగారు అనమాట అంటే అసలు మీరు ఎలా ఇది టీచింగ్ చేస్తారో ఒకసారి చెప్తారా అండి అని అని అన్నారు అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి స్కూల్ పిల్లలు ఉన్నారు అనుకోండి వందే మాత్రమో చెన్నగన్న మన అనే పాట ఉంటది కదండి అది మీరు ఆ కీబోర్డ్ మీద మీరు ఎలా నేర్పిస్తారు ఆ నోటేషన్ అనేది ఎలా మీరు రాయ రాస్తారు ఒకసారి ఆ స్వరాలలో అంటే సాహిత్యాన్ని స్వరంలోనికి మార్చాలన్నమాట నేర్పాలంటే దాన్ని మీరు ఎలా రాస్తారో ఒకసారి చెప్పండి అని అంటే నేను టకటకల రాసేసానండి అంటే కొంచెం అంటే నేను ఎవరి దగ్గర నేర్చుకోకపోయినా నాకు ఎంత జ్ఞానం ఉంది అనేటువంటిది అనుకునేవాన్ని కదండి రాసి వందే మాత్రం జనగన మనం వితిన్ ఫైవ్ మినిట్స్ లో నోటేషన్ రాసి ఆయన ముందు పెట్టానండి పెడితే ఏమన్నారంటే ఇది కీబోర్డ్ మీద ప్లే చేస్తే అవతల వాళ్ళకి ఎక్సలెంట్ గా ఏం తప్పు కూడా చిన్న పొరపాటు కూడా రాకుండా వినిపిస్తుంది అండి కానీ సంగీతం ప్రకారం ఇది పచ్చి బూతులు ఎండ అని అన్నాడు ఆయన అనేసరికి నా నా గర్వం అనేది ఈ తల మీద నుండి తోక దగ్గరకు వచ్చేసేసింది అండి అంటే నాకు చిన్నప్పటి నుండి నాకు ఒక లక్షణం ఉంది ఒక మంచి గుణం కూడా ఉంది ఏంటంటే నాకు తెలియని విషయాన్ని నేర్చుకోవాలి అది ఏదైనా తప్పు చెప్పకూడదు అది చిన్నపిల్లగాడు చెప్పినా కూడా నేను నేర్చుకోవాలి యాక్చువల్ గా ఇద్దరు సమకాలికులం కావచ్చు నాకంటే ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు కూడా చిన్న చిన్నోడు కూడా అయి ఉండొచ్చు ఆయన ఆయన ఇంకా ఇప్పటి వరకు కూడా మ్యారేజ్ చేసుకోలేదు ఆయన సంగీత సాధనలో ఆయనకి మించిన నేను ఎంతవరకు చూడలేదు అనమాట అప్పుడు ఇది మరి ఎలా రాయాలండి అని అడిగాను నేను ఇలా రాయాలండి అని విత్ టూ మినిట్స్ లో చెప్పేశారు అండి ఆయన నేను ఫైవ్ మినిట్స్ లో రాసిన దాన్ని టూ మినిట్స్ లో చూపించారు ఇలా రాసిన దాన్ని ఇలా రాస్తే మీరు రాసిన స్వరం కరెక్టే దాన్ని తాళం ప్రకారం తప్పండి స్వరం తప్పంటం లేదు తాళం ప్రకారం తప్పు అని అన్నారు తాళం ప్రకారంగా ఇప్పుడు నడిపించునా ఇలా కొడుతున్నప్పుడు ఒక తాళం ఒక శబ్దం పడి పడుతుంది కదండి ఈ రెండు దెబ్బల మధ్యన ఎన్ని అక్షరాలు ఉంటాయో ఆ అక్షరాలలో డివైడ్ చేయాలండి అని అని చెప్పారు అనమాట అప్పుడు ఇప్పుడు రాయండి అని అన్నారండి రాశానండి మీకు ఇంత సబ్జెక్ట్ ఉంది కదా మరి మీరు ఏదైనా సంస్థలో ఏమన్నా పని చేస్తున్నారు అని చేస్తున్నారా అని అడిగారు అంటే మీరు ఇంకే మీరు ఇంకేం చేస్తారంటే నేను దేవుని సేవకుడిని కూడా అని చెప్పాను సేవకులు అయితే మీకు మరి ఏదైనా ఒక సహవాసంలో మీరు మీరు ఒక సంస్థలో మీరు శాలరీ తీసుకొని చేయొచ్చు కదండి పని అని చెప్పేసి అని అన్నారు అయితే నేను అన్నాను కొంచెం ఫండమెంటల్ డాక్యుమెంట్స్ విషయంలో నాకు కొంచెం నేను ఏకీభవించనండి కాబట్టి దేవుడు నాకు ఇచ్చి ఏదైతే ఇస్తారో అదే నేను చెప్ప చెప్పడం జరుగుతుంది అందుకని నాకు శాలరీ సపోర్ట్ ఏం లేదు కాబట్టి దీన్ని ఎన్నుకున్నానండి నేనని చెప్పాను అయితే మీరు గనక మీకు లైఫ్ లో మీకు ఇది మీరు టీచింగ్ కనుక చేస్తే మీకు మీకు లైఫ్ ఇస్తుంది అండి ఇది వాస్తవంగా ఇంత పర్ఫెక్ట్ గా మ్యూజిక్ టీచర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నే ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళి నేర్చుకున్న వాళ్ళలో కూడా ఇంత స్టఫ్ ఉండదండి ఈ ఒక్కటే మీరు సరి చేసుకున్నారు కాబట్టి మీకు మీకు భవిష్యత్తులో మీకు మంచి సపోర్టివ్గా ఉంటుంది అండి మీకు సంగీతం అని అన్నారండి సో మీరు చెప్తున్న మాటల్లో మాకు చాలా స్పష్టత ఏముంది ఏంటంటే చాలా మంది ఫండమెంటల్ చర్చెస్ లో వాళ్ళు ఉంటూ వాళ్ళు ఫండ అంటే ఆ చర్చెస్ ఇచ్చే ఆ ఒక శాలరీ ఓరియెంటెడ్ గా ఉన్న డబ్బులతో వాళ్ళు బతుకుతా ఉంటారు ఒక విధంగా వాళ్ళ లైవ్లీహుడ్ దాని మీద వెళ్తా ఉంది ఈ విషయం దగ్గరకు వచ్చేసరికి అట్లా లేదు అవును మీరు ఏ చర్చ్ కి అటాచ్ అయ్యి లేరు అవును అయినప్పటికీ మీరు మంచి లైఫ్ ను లీడ్ చేస్తున్నారు దీనికి ఎడిషనల్ సపోర్ట్ గా మీకు మ్యూజిక్ అనేది ఎప్పుడు యూస్ఫుల్ అయింది అంటే నేను అడగాల్సిన ప్రశ్న ఏంటంటే అండి ఎంత మందో క్రైస్త బిడ్డలు అనస్తులు ఎవరైతే దేవుని ప్రేమిస్తున్నారో వారు కంప్లీట్లీ దేవుని కొరకు బ్రతకాలి అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళ జీవనము జీవితము ఈ రెండు కూడా దేవుని కొరకే అనుకున్న వారికి ఆ ఆర్థికమైన వనరులు చాలా ఆటంకపరుస్తూ ఉంటాయి అటువంటి వారికి మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారండి ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఏదైనా సరే ఇప్పుడు ప్రసంగి గ్రంథం ఏమంటారంటే నువ్వు ఏ పని అయినా నువ్వు చేసినా కూడా ఆ పనికి తగినటువంటి ప్రతిఫలం ఉంటది కాకపోతే దాని మీద శ్రద్ద అనేది ఇంట్రెస్ట్ అనేది సమయము దాన్ని కేటాయించాలి ఇప్పుడు సంగీతం ఉందనుకోండి నేను అంటే చాలా ఆటంకాలు వచ్చినాయి 
ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఎక్కడ సంగీతం నేర్పించాలనుకున్న బ్రాహ్మన్స్ తప్ప ఎవరు కూడా వేరే సంగీతం సంగీతం చెప్తే బ్రాహ్మన్స్ చెప్తారు ఇంకెవరు చెప్పరు సో నేను పాస్టర్ ను అని ఎప్పుడైతే అవతల వాళ్ళకి బ్రాహ్మన్స్ తెలిసిందో ఈ మాల మాధవ్ వాళ్ళకి సంగీతం ఎక్కడ వస్తుంది అని చెప్పేసేసి అసలు ఆయన దగ్గర మీరు నేర్చుకోబాకండి మా దగ్గర రాండి అని చెప్పి చెప్పేవాళ్ళు అనమాట వాళ్ళ దగ్గర బ్రాహ్మన్స్ దగ్గర నేర్చుకునే వాళ్ళు ముప్పై మంది స్టూడెంట్స్ నా దగ్గర వచ్చారండి మూడు నాలుగు సంవత్సరాల వరకు కూడా అంటే నేను చెప్పేవాడిని నొటేషన్ విషయంలో గాత్రం నేర్చుకునే విషయంలో కానీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ప్లే చేసే విషయంలో కానీ నొటేషన్ కనుక నా దాంట్లో ఏదన్నా తప్పుంటే పదివేల రూపాయలు నేను ఇస్తానని సవాల్ చేసేవాడిని అంటే వాళ్ళ దగ్గర బ్రాహ్మన్స్ దగ్గర నేర్చుకున్నటువంటి వాళ్ళే నా దగ్గర స్టూడెంట్స్ అయ్యి ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ అయ్యారండి వాళ్ళు అంటే మీరు చెప్తున్న దాన్ని బట్టి మాకు అర్థమవుతుంది ఏంటి అంటే స్టఫ్ ఉన్న వాడిని ఎవరు ఆపలేరు ఏ ఒక పనిలో అయినా ఏ వృత్తిలో అయినా సరే మనం ఎప్పుడు కూడా స్టఫ్ ఉంటే మనం జమ్మే అవుతాం కాంపిటీటర్స్ ఎంత మంది ఉన్నప్పటికీ మనకి కంప్యూటర్ మనకి మనమే కంప్యూటర్స్ కాంపిటీటర్స్ అని చెప్పి మరి మీ ద్వారా మాకు తెలియపరచబడిందండి నేను చివరి ప్రశ్నగా మిమ్మల్ని ఒకటి అడుగుతున్నాము కెరియర్ ఓరియెంటెడ్ గా వచ్చిన పిల్లలకి మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారండి మరి ఏ విధంగా వాళ్ళు బతుకు బతకొచ్చు ఇప్పుడు చాలా మంది విషయం ఏంటంటే హయ్యర్ స్టడీస్ చదివి నాకేం జాబ్ లేదు నేను అన్ని కొంచెం డిస్కరేజ్ అయిపోయి అయిపో అవుతూ ఉంటారండి ఓకే అయితే ఇప్పుడు విషయం ఏంటంటే అలా డిస్కరేజ్ అవ్వాల్సినటువంటి అవసరం లేదు నేను యాక్చువల్ గా ఈ రెండు పనులు చేస్తూ కూడా ఇంకొక విషయం కూడా నేను మీకు చెప్పడం మర్చిపోయిన ఏంటంటే దాని గురించి అంటే ఎలా ఓరియెంటెడ్ గా ఉంటుంది అనేటువంటి ఆ విషయాన్ని నేను చెప్తూ మా మేనత్త కోడుకున్నారండి మాకు నలుగురు మేనత్తలు మూడో మేనత్త కోడుకు మేనత్త వాళ్ళు వాళ్ళంతా కార్పెంటర్స్ అండి అయితే నేను అప్పటికి బైబిల్ కాలేజ్ లో బీటీచ్ చేసి ఇంటి దగ్గర ఉన్నాను ఎనభై ఎనభై ఆరు లో పెద్ద ఫ్లడ్ వచ్చిందండి గోదావరి ఫ్లడ్ మా ఏరియాకి ఆ పరిస్థితుల్లో ఆయన చాలా కాంట్రాక్ట్స్ మాట్లాడుకున్నాడు ఇది కార్పెంటర్ వరకు మాట్లాడుకుంటే ఆయన పనులు దొరకట్లేదు నా దగ్గరకు వచ్చి ఏమండి అంటే నేను బైబుల్ ట్రైనింగ్ ఏమన్నాను కదా నన్ను ఏ రకంగా అడగాలనేది నా ఆయనకు అర్థం కావట్లేదు అయ్యా నేను ఇట్లా కాంట్రాక్ట్ తీసుకున్నాను కనీసం నాకు ఒక హెల్పర్ కూడా నాకు దొరకట్లేదు మీరు ఏమైనా కార్పెంటర్ వర్క్ నాతో పాటు వస్తారా అని అంటే అసలు నాకు ఉల్లి బాడిసి పట్టుకోవడం రాదు కదా అని నేను అన్నానండి ఆయన నన్ను తీసుకెళ్లారండి తీసుకెళ్తే అసలు పని బాగా చేసేవాళ్ళు చేసినట్టుగా చేశానండి నేను ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడన్నా రేగు బలు కనుక మా ఇంట్లో వస్తే తలుపులు ఆ గుమ్మాలు కిటికీలు అన్ని నేను చేసినాయనండి అంటే కార్పెంటర్ వర్క్ కూడా ఇప్పుడు దాంట్లో కార్వింగ్ కూడా మా బావగారు నేర్పించారు కార్వింగ్ అంటే మీ ఫోటో ఇచ్చారు అనుకోండి ఆ ఫోటోని ఆ మెయిన్ దర్వాజా ఆ డోర్ మీద చెక్కమంటే నేను చెక్కేస్తానండి అంటే నేను తన ప్రసంగిలో అంటాడు తన పనిలో అంటే సామెత సామెతలు అనుకోండి తన పనిలో నైపుణ్యత కలిగినటువంటి వాడిని చూసేవా అతడు రాజు లేదు అయితే నిలబడతాడని ఉంటాడండి అంటే చదువు అనేటువంటి చదువుకుంటున్నప్పుడు ఒకవేళ ఉద్యోగం లేకపోయినప్పటికీ కూడా ఏ పనిలోనైనా ఆ పనిలో దృష్టి పెట్టినట్లయితే చాలా చదువుకి తగ్గినటువంటి జాబు వస్తుంది ఇంకొక రోజుకైనా వస్తుందండి ఉద్యోగం వస్తుంది కానీ మనం ఈ లోకంలో ఖాళీగా వండుకుండా ఒక పని ఏదో ఉన్నా ఒక పని కనుక చేస్తున్నప్పుడు ఆ పనిలో ఖచ్చితంగా రాణించవచ్చండి ఇప్పుడు అందుకని ఇప్పుడు శాస్త్రీయ సంగీతం అనేటువంటిది వాస్తవంగా పెద్ద పెద్ద టౌన్ లలో ఇప్పుడు విజయవాడలో కానీ హైదరాబాద్ లో కూడా నేర్పించే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారండి ఇప్పుడు విజయవాడలో మరియన్న గారు అని చాలా పుస్తకాలు రాశారండి మీరు క్లాసికల్ మ్యూజిక్ బుక్స్ మీరు చూసారో లేదో నాకు తెలీదు అది కనీసం ఒక పదిహేను పుస్తకాలు రాసి ఉంటారండి ఒక్కొక్క పుస్తకం మూడు వందల రూపాయలు అమ్ముతాడు అండి ఆయన అది సంగీత పరంగా ఇప్పుడు నేను ఒక బ్రదర్ రాజ రవీంద్ర ప్రసాద్ గారి దగ్గర నన్ను నేను మీరు రాసింది పచ్చి బూతులు అండి అన్నారు చూసారండి శాస్త్రీయ సంగీతం ప్రకారం ఈ పచ్చి బూతులు అండి అంటే విషయం ఏంటంటే ఒక శాస్త్రీయ సంగీతం క్రైస్తవ్యానికి నా నా కుటుంబస్తులు కానీ నా బంధువులు కాని ఎవరైనా అసలు క్రైస్తవులకి శాస్త్రీయ సంగీతం రాదు అని అనకుండా వీళ్ళు కూడా బ్రాహ్మన్స్ తో పాటు అన్ని రంగాల్లో వీళ్ళు కూడా ఏమీ తీసిపోరు అని చెప్పడానికి అప్పటి నుండి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు నుండి తొంభై ఐదు నుండి నేను శాస్త్రీయ సంగీతం నేర్పిస్తున్నాను సో నైస్ సో నైస్ అండి మీరు చెప్పిన దాంట్లో రెండు ఇన్స్పైరింగ్ అనిపించినాయి మాకు 
మొట్టమొదటిది అంటే ఇలా ఉన్న సిచువేషన్ లో నాకు ఇది జాబ్ లేదు నేను చదువుకున్న చదువు ఇది దీనికి ఇది రావట్లేదని చెప్పి డిసప్పాయింట్మెంట్ లో అనేకమైన యవనస్తులు ఉంటా ఉంటారు అటువంటి వారికి మీరు ఒక పక్కన శాస్త్రీయ సంగీతం నేర్చుకున్నారు రెండో పక్కన థియాలజీ చేశారు కానీ ఈ రెండు కూడా రాణించినప్పుడు లేకపోతే దొరకనప్పుడు మీరు వెళ్ళి కార్పెంటరీ పని కూడా చేశారు ఇది ఏం చూపిస్తుంది అంటే పరిస్థితులను చూసి భయపడకుండా పరిస్థితులు ఏ విధంగా దాన్ని ఆ దాన్ని జయించుకొని ఎట్లా వెళ్ళొచ్చు రాణించవచ్చు దాంట్లో మాస్టర్ ఎట్లా ఉండొచ్చు అంటే పని చేసేవాడు గొప్పవాడు పని ఎటువంటిదైనా సరే పని చేయటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది మీ యొక్క జీవితం ద్వారా మాకు తెలియపరిచారు మా శ్రోతలు ఎవరైతే ఈ యొక్క పరిస్థితుల్లోంచి వెళ్తున్నారో ప్రాముఖ్యంగా రాయిపూడిలో ఉన్న పిల్లలు చాలా మంది నేను ఎందుకంటే చాలా మందిని అబ్జర్వ్ చేశాను అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు చాలా మంది అన్న మాకు జాబ్ లేదు మాకు ఇది లేదు ఇది లేదని చాలా బాధపడతా ఉంటారు దిగులు పడతా ఉంటారు ఆ దిగులు పడే వారందరికి ఇది ఒక మంచి మెసేజ్ గా ఉందని నేను నమ్ముతున్నా దీంతో పాటుగా ఆ మీరు మీలాంటి వారి యొక్క ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని ఇంకోటి అర్దు అర్దిస్తున్నాము ఎవరైతే మ్యూజిక్ అంటే చాలా మంది ఏమనుకుంటారు మ్యూజిక్ అనేది ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉండొచ్చు ప్యాషన్ ఉండొచ్చు కానీ దానికి సరైన త్రోవ చూపించడానికి ఆ ఒక వే కనపడకపోవచ్చు అటువంటి వారికి మీరేం చెప్దాం అనుకుంటున్నారు మీరు మరి ఏమైనా ఓపెన్ చేస్తున్నారా స్కూల్ అయినా కాలేజ్ అయినా ఏమైనా అయితే యాక్చువల్ గా నాకు నేను ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ ఓపెన్ చేయడానికి దానికి ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఓకే సో నేను అలా చేయలేను చేయలేరు ఓకే ఇప్పుడు వాస్తవంగా ఇప్పుడు మన పాండమిక్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ జరిగింది కదండి కోవిడ్ నైన్టీన్ టూ ఇయర్స్ ఇంట్లో నుండి బయటకు వెళ్ళి అంటే నాకు ఒక చర్చ గానీ శాలరీ గానీ సపోర్ట్ గానీ ఏం లేదు ఇప్పుడు నా కుటుంబం నడవాలంటే కనీసం పదిహేను వేల నుండి ఇరవై వేలు నా ఖర్చు అయ్యే ఖర్చు నెలలో మరి ఎలా సాధ్యం ప్రభు మరి నేను ఎలా పోషించబడాలి అన్ని నేను దేవుని దేవుని దగ్గర అడిగాను అప్పుడు విషయం ఏంటంటే నాకు తెలియకుండానే అంటే ఎక్కువ ఈ ఆన్లైన్ లో వాక్యం చెప్పమనంటాం ఆన్లైన్ లో వాక్యం చెప్తుంటే ఆన్లైన్ లోనే వాళ్ళు నాకు మనీ పంపించడం గూగుల్ పే గానీ ఫోన్ ఫోన్ పే గానీ ఇప్పుడు ఇలా ఒక పది మంది నాకు తయారయ్యారు స్టూడెంట్స్ ఆ తర్వాత విశాఖపట్నం కాకినాడ నుండి ఒక నలుగురు స్టూడెంట్స్ అంటే వాళ్ళు వాక్యం మీకు ఇక్కడ నుండి ఒక అబ్బాయి చిత్రాంపురం నుండి ఒక అబ్బాయి బైబుల్ లో ఏ రకమైన ప్రశ్నలు వేసినా ప్రశ్నలు వేసేవాడు పురుషోత్తం గారు అనేటువంటి ఆయన భద్రాచలంలో ఉన్నారు ఆయన ఛాలెంజ్ గా తీసుకుని వాటికి ఆన్సర్ చేస్తారండి మీరు ఎనీ క్వశ్చన్ అనమాట మీరు అడగచ్చు అని కాకినాడ వాళ్ళకి ఫోన్ నంబర్ ఇచ్చారండి ఫోన్ నంబర్ ఇస్తే యాక్చువల్ గా వాళ్ళు సంఘస్తులకి ఇచ్చారు సంఘస్తులకి తెలియకుండా పాస్టర్ గారు నన్ను మీటింగ్స్ బుక్ చేసుకున్నారు మార్చ్ ఇరవై ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు అండి ఏది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మొన్న ఇరవై ఇరవై అండి అయితే ఇప్పుడు మార్చ్ ఉండి ట్వంటీ సెకండ్ ఉండే కదండి లాక్ డౌన్ అయితే మంచి స్పీకర్ వస్తున్నారని చెప్పేసి ఫాస్ట్ గారు అడ్వర్ అందరికి చెప్పారు ఆ రోజు నుండి మీ ఇప్పుడు లాక్ డౌన్ వలన మీటింగ్స్ క్యాన్సిల్ అయినాయండి అప్పుడు జరిగిన విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు అక్కడ సంఘస్తులు ఏం చేశారంటే నన్ను ఏదైనా క్వశ్చన్స్ అడగటం వాటికి ఆన్సర్ చేయడం ఒక్కోసారి గంట రెండు గంటలు మూడు గంటలు కూడా పడుతుందండి ఇలా మార్చి ఏప్రిల్ అలా నడిచిందండి రెండు నెలలు వాక్యం ఫోన్ లోనే చెప్పాను వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే మిమ్మల్ని వీడియో కాల్ చేసి మాట్లాడాలనుకుంటున్నా లేదా వీడియో కాల్ అయితే వద్దండి అనేవాడిని ఆడియోలోనే మాట్లాడేవాడిని ఒక రోజున అంటే ఆల్రెడీ మీ వాట్సాప్ లో మీ మీ ఫోటో మేము చూసామండి చాలా బాగుందంటే నా ఫోటోకి నా పరిస్థితికి అసలు కుదరనే కుదరదండి ఏదో ఆ రోజున అలా ఫోటో అలా వచ్చింది కానీ ఫోటోలో ఉన్నట్టుగా నేను రియల్ గా ఉంటున్నానని చెప్తా ఉన్నావాడిని ఒక రోజున సరే ఇంతగా వాళ్ళు అడుగుతున్నారని వీడియో కాల్ చేయమని యాక్సెప్ట్ చేశాను అండి చేస్తే వాళ్ళ ఇంట్లో కీబోర్డ్ కనిపిస్తుంది వాళ్ళ ఇల్లు అంతా చూపిస్తున్నారు ఇది మా ఇల్లు అండి అని కాకినాడ వాళ్ళు ఒక మూలకి కీబోర్డ్ కనిపిస్తుంది మీ ఇంట్లో ఎవరైనా కీబోర్డ్ నేర్చుకుంటున్నారు అంటే లేదంటే ఒక ఆఫీసర్ గారు మా మా అబ్బాయికి కీబోర్డ్ గిఫ్ట్ గా ఇచ్చారు కానీ ఇక్కడ ఎవరు కీబోర్డ్ నేర్పించే వాళ్ళు మాకు లేరండి అని అన్నారు వాళ్ళు అనేసరికి ఆశ్చర్యంగా మీరు ఏమైనా నేర్పిస్తారా అండి అని అన్నారు నన్ను హలో అయితే నేను నేర్పిస్తారంటే నేను నేర్పిస్తాను కానీ నేను ఒక తీర్మానం చేసుకున్నానండి రెండు వేల పదమూడులోనే నేను సంగీతం మాస్టర్ గా పిలువబడకూడదు దేవుని సేవకుడిగానే పిలువబడాలని దేవుని దేవునితో నేను తీర్మానం చేసుకున్నానండి ఒకవేళ దేవుడు కనుక మీ గురించి ఏమైనా చూపించి నేర్పించమంటే నేను నేర్పిస్తానండి అని అన్నానండి అప్పుడు ప్రార్థన చేశాను అయితే నేను దేవుడు ఏం చూపించారంటే ఆ ఇంట్లో కుటుంబాన్ని ఆ పిల్లల్ని నలుగురిని కూడా 
నేను నా సేవలో నేను వాడుకోబోతున్నానని దేవుడు చూపించారండి ఇప్పుడు ఆయన సేవలో వాళ్ళు అబ్బాయికి ఏం పది సంవత్సరాలు అమ్మాయికి ఏం పన్నెండు సంవత్సరాలు అండి ఇప్పుడు నేను అప్పుడు దేవుడు ఆ మాట ఎప్పుడు చెప్పారో ఇటువంటి వాళ్ళకి దేవుని సేవలో వాళ్ళు సహకరించి వాళ్ళు సేవ దేవుడు వాడుకోబోతుంటే వాళ్ళకి నేను చెప్తే బాగుంటది కదా వాళ్ళ జీవితాంతం నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుంటారు కదా ఓకే అండి నేను నేర్పిస్తాను అని అన్న ఆ ఇద్దరితో పాటు ఇంకొక ఇద్దరు జాయిన్ అయ్యారండి ఒక్కరికి ఒక్కొక్కళ్ళు దగ్గర దగ్గర మూడు వేల రూపాయలు ఫీజు ఇచ్చేవారండి వారానికి మూడు క్లాసులు అలా నలుగురు అయ్యారండి అక్కడ స్టూడెంట్స్ మూడు నెలల్లో నేను అక్కడ అంటే నెలకి నెలకి పన్నెండు వేలు వాళ్ళే ఇచ్చేవారండి నాకు అంటే నాకు పండమిక్ సిచ్యువేషన్ అయినప్పుడు కూడా అంటే నేను నేర్చుకు దేవుడు నాకు నేర్పిన విద్య ఉంది చూసారా అది నాకు నెలకి ఇరవై ఐదు పదిహేను వేల నుండి ఇరవై వేల రూపాయల వరకు యథామామూలు నాకు వచ్చినాయండి అంత మాత్రమే కాకుండా సెప్టెంబర్ ఇరవై ఏడుకి ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై మూడు రోజులు మీటింగ్స్ పిలిచారు ఆ మీటింగ్స్ కి వాళ్ళతో ఆ పిల్లలతోనే నేను ప్రోగ్రామ్ చేపించాను మళ్ళీ డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ నైట్ జనవరి ఫస్ట్ మళ్ళీ సెకండ్ టైమ్ ఇన్వైట్ చేశారు కుటుంబ సమేతంగా పిలిచారండి అలా పిలిచి రెండోసారి కీబోర్డ్ ఇరవై వేల రూపాయలు కీబోర్డ్ గిఫ్ట్ గా ఇచ్చారు సో మీరు చెప్తున్న ప్రకారంగా వయసు తోటి కూడా సంబంధం లేదు తర్వాత దేవుని చిత్త ప్రకారంగా మీరు అనేకరికి తర్జు ఈ యొక్క తర్ఫీ చేయటానికి కూడా మీరు ఇచ్చుకులై ఉన్నారు ప్రత్యేకంగా మీకు ఎటువంటి స్కూల్ అయితే లేదు కానీ మీరు ఆడియో ద్వారాను లేకపోతే ఫోన్ ద్వారాను మీరు నేర్పటానికి కూడా ఆల్రెడీ చేస్తున్నారు ఇక ముందు కూడా మీరు చేస్తారని మా లాంటి వారికి అనేకమైన యవనస్తులకి ఒక ఇన్స్పైరింగ్ గా నిలవస్తారని వెళ్ళిపోయే ముందుగా మీతోటి ఒక చిన్న మనవి మీరు ఒక చిన్న పాటతోటి మీకు ఇష్టమైన పాటతోటి ఈ యొక్క ఇంటర్వ్యూ ని క్లోజ్ చేద్దామండి ఓకేనండి సమాను లేవారు ప్రభు సమాను లేవారు ప్రభు సమస్తమానవ శ్రమానవ మును సమస్తమానవ శ్రమానవాను సహించి వహించి ప్రేమించగలని సహించి వహించి ప్రేమించగలని సమానులవారు ప్రభు గగమ పమ గరి సనిస సనిస గామ పబ సని సని పమ గరి గగమ పమ గరి సనిస సమానవ శ్రమానవ మును సమానవ శ్రమానవ మును సహించి వహించి ప్రేమించగలని సహించి వహించి ప్రేమించగలని సమానులవారు ప్రభు నీ సమాను లేవారు ప్రభు సమాను లేవారు ప్రభు పవనాత్ముడు ఓ పుణ్యశీలుడ ఓ పవనాత్ముడ ఓ పుణ్యశీలుడ పాపాత్ములను బ్రువ పరమాత్మ సుతని పాపాత్ములను బ్రువ పరమాత్మ సుతని సమానులవారు ప్రభు నీ సమానులవారు ప్రభు సమానులవారు ప్రభు వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ అండి ఎంతో మెలోడియస్ గాత్రము దేవుడు మీకు ఇచ్చినందుకు ఆ దేవాతి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము అదే విధంగా మన రాయిపూడి కుటుంబాల్లో ఇటువంటి అమూల్యమైన రత్నాలు ముత్యాలు ఆ మాకు మరి దొరకటం నిజంగా ఆ దేవునికి మేము ఎంతగానో స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాము మీరు అనేక మందికి ఈ విధంగా ఒక మాదిరిగాను మీ ద్వారా అనేక మంది వారి జీవితాలు జీవనాలు 
మారిపోతాయని మారుతి అని మేము ప్రగాఢంగా నమ్ముతున్నాము మీరు మీ యొక్క విలువైన సమయాన్ని మా శ్రోతలకు కుటుంబాలకు ఇచ్చినందుకు మీకు ఎంతగానో థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాం ఎవరైతే మీ ద్వారా ఆ నేర్చుకోవాలనో సంగీతము మీ దగ్గర నుంచి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారో మరి వారికి మీ నంబర్ని మేము షేర్ చేయవచ్చా అండి ఖచ్చితంగా అందుకనే మిమ్మల్ని పర్మిషన్ అడగకుండా మేము వాస్తవంగా గ్రూప్ లో కూడా ఇలా ఇంట్రెస్ట్ గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు గాత్ర సంగీతం గాని కీబోర్డ్ గాని నేర్చుకునే వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే నా నంబర్ ని సంప్రదాన్ని సంప్రదించవచ్చు అని పెట్టేశాను దయచేసి నన్ను క్షమించాలి ఆ పర్వాలేదండి సో మరి ఖచ్చితంగా ఆ మీలాంటి వారిని ఆ మేము కలిగి ఉండటం మాకే నిజంగా దేవుడు ఇచ్చిన గొప్ప వరంగా మేము భావిస్తాము నిజంగా అనేకమైన జీవితంలో ఒడిదుడుకుల్లో కూడా మీరు దేవుని కొరకు నిలవటము మీరు మరి ఎంతో కాంపిటీటర్ గా ప్రతి రంగంలోనూ ఎక్కడ కూడా నేను ఆ దిగులు పడిపోకుండా గట్టిగా బలంగా ఉండే వ్యక్తులు వ్యక్తిత్వాలు కలిగిన వారిని మేము కలిసినప్పుడు ఎంతగానో మాకు కూడా ఇన్స్పైరింగ్ గా ఉండేది అటువంటి ఇన్స్పిరేషన్ కలిగిన వ్యక్తిగా మీరు మా కుటుంబంలో ఉండటం ఆ మాకు ఎంతోగానో వి ఫీల్ వెరీ ప్రివిలేజ్డ్ ఓవర్ వెల్మ్డ్ వి థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ ఫర్ గివింగ్ అస్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ అండ్ యువర్ ప్రెషియస్ టైమ్ థ్యాంక్ యూ వెల్కమ్ అండి థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ థ్యాంక్ యూ